ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও আজকের ভিডিওতে তোমাদের ক্লাস এইটের লেসন ইলেভেনে যে গল্পটি রয়েছে মিড নাইট এক্সপ্রেস সেই গল্পটিতে দুটো অ্যাক্টিভিটি আছে রাইটিংয়ের দুটো অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি টেন এ এবং টেন বি এই দুটো অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আজকের ভিডিওটি অ্যাক্টিভিটি টেন এতে রয়েছে সাপোজ ইউ ফাইন্ড ইউর সেলফ অ্যালন ইন এ রেলওয়ে স্টেশন অ্যাট নাইট সাপোজ ধরো ইউ ফাইন মানে তুমি নিজেকে দেখতে পেলে যে একটা ফাঁকা রেলওয়ে স্টেশনে এবং সময়টা হচ্ছে রাত্রি রাইট এ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট এইটি ওয়ার্ডস ডিসক্রাইবিং ইউর এক্সপিরিয়েন্স রাইট এ প্যারাগ্রাফ একটি প্যারাগ্রাফ লেখো ইন অ্যাবাউট এইটি ওয়ার্ডস আশি শব্দের মধ্যে ডিসক্রাইবিং ইউর এক্সপিরিয়েন্স তোমার অভিজ্ঞতা জানিয়ে আশি শব্দের মধ্যে একটি প্যারাগ্রাফ লেখো তো চলো উত্তরটা দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো অ্যাক্টিভিটি টেন এ আই ওয়াজ রিটার্নিং ফ্রম ইউনিভার্সিটি অ্যাট নাইন পিএম নাইন পিএম মানে জানো রাত্রি হয় তাহলে আমি রাত্রি নটার সময় ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরছিলাম দ্য ট্রেন ওয়াজ টু আওয়ার্স লেট ট্রেন দু ঘন্টা লেটে চলছিল আই গট ডাউন ফ্রম দ্য ট্রেন অ্যাট আওয়ার রেলওয়ে জাংশন আমি আমাদের রেলওয়ে জাংশনে ট্রেন থেকে নামলাম দেয়ার ওয়াজ নো বডি এলস সেখানে কেউ ছিল না অ্যাজ ইট ওয়াজ এ উইন্টার নাইট যেহেতু সময়টা ছিল শীতের রাত আমরা জানি শীতের রাতে খুব আগে আগে মানুষজন ঘরে চলে যায় সেই জন্য ফাঁকা হয়ে যায় তাড়াতাড়ি আই ফাউন্ড মাই সেলফ অ্যালন ইন দ্য প্ল্যাটফর্ম আমি দেখলাম যে প্ল্যাটফর্মে আমি একা পুরো প্ল্যাটফর্মে আমি একা দ্য স্টেশন ওয়াজ কভার্ড উইথ ডার্কনেস স্টেশনটি পুরো অন্ধকারে ঢাকা ছিল এক্সেপ্ট এই ইয়োলো ডাল ল্যাম্প ওয়াজ বার্নিং শুধুমাত্র একটা হলুদ রঙের অস্পষ্ট ল্যাম্প জ্বলছিল আই ফেল্ট আন ইজিনেস ফর আননন রিজন আমি কোনো এক অজানা কারণে অস্বস্তি বোধ করলাম আই কুড হেয়ার আমি শুনতে পেলাম কি ফক্সেস ক্রাই ফ্রম এ ডিস্টেন্ট বুশ ডিস্টেন্ট বুশ বুশ মানে হচ্ছে ঝোপ কিছু দূরের একটা ঝোপ থেকে শিয়ালের ডাক শুনতে পেলাম অ্যাজ আই ওয়াজ ওয়াকিং আই কুড হেয়ার সাম ওয়ান্স ফুড স্টেপ বিহাইন্ড মি বাট হোয়েন আই লুকড ব্যাক আই ফাউন্ড নো বডি অ্যাজ আই ওয়াজ ওয়াকিং যখন আমি হাঁটছিলাম আই কুড হেয়ার আমি শুনতে পেলাম কি শুনতে পেলাম সাম ওয়ান্স ফুড স্টেপ কেউ কোনো একজনের পায়ের শব্দ যাকে বলা হয় পদধ্বনি বা পদশব্দ বিহাইন্ড মি আমার পেছনে বাট হোয়েন আই লুকড ব্যাক কিন্তু যখন আমি ফিরে তাকালাম আই ফাউন্ড নো বডি আমি কাউকেই দেখতে পেলাম না আই সাডেনলি নোটিসড আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম এই মুভিং শ্যাডো একটা চলমান ছায়া অ্যাজ ইফ ইট ওয়াজ বিকনিং মি মনে হলো যে সেটা আমাকে ইঙ্গিত বা ইশারা করছে বিকনিং মানে হচ্ছে ইঙ্গিত করা বা ইশারা করা আই ওয়াজ শেকিং উইথ ফেয়ার আমি ভয়ে কেঁপে উঠলাম বাট আই ওয়েন্ট টুয়ার্ডস দ্য শ্যাডো কিন্তু আমি সেই ছায়াটির দিকে এগিয়ে গেলাম হোয়েন আই রিস্ট ক্লোজ টু দ্য শ্যাডো যখন আমি সেই ছায়াটির কাছে পৌঁছলাম আই ফাউন্ড ইট ওয়াজ নাথিং আমি দেখতে পেলাম যে সেটা কিছুই না আই ওয়াজ রিলিভড আমি স্বস্তি বোধ করলাম অ্যান্ড স্টার্টেড ওয়াকিং টুয়ার্ডস মাই হোম এবং আমি আমার বাড়ির দিকে চলতে শুরু করলাম বা হাঁটতে শুরু করলাম এই ছিল অ্যাক্টিভিটি টেন এ এবার দেখে নিই অ্যাক্টিভিটি টেন বি আগে প্রশ্নটা পড়ে নিই প্রশ্নটা কী আছে প্রশ্নটা আছে রাইট অ্যান্ড ইমাজেনারি কনভার্সেশন বিটুইন ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ড ডিসকাসিং দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ ভিজিটিং এ লাইব্রেরি রেগুলারলি রাইট অ্যান্ড ইমাজেনারি কনভার্সেশন একটা কাল্পনিক কথোপকথন লেখো বিটুইন মানে মাঝখানে কার কার ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ড তুমি এবং তোমার বন্ধুর মধ্যে ডিসকাসিং দ্য অ্যাডভান্টেজেস মানে সুবিধা নিয়ে অফ ভিজিটিং এ লাইব্রেরি রেগুলারলি মানে একটা লাইব্রেরিতে যে রেগুলারলি যাওয়া আসা সেই যাওয়া আসার অ্যাডভান্টেজ নিয়ে তোমাকে তোমার তুমি এবং তোমার বন্ধুর মধ্যে একটা ইমাজেনারি কনভার্সেশন লিখতে হবে তো চলো উত্তরটা দেখিয়ে দিই প্রথমে শুরু করছি আই মানে আমি বলবো তারপরে আমার বন্ধু বলবো এইভাবে চলবে আই বলছি আমি বলছি হ্যালো তপন হোয়ার আর ইউ গোয়িং ইজ সাচ এ হারি এরকম তারা হুড়ো করে তুমি কোথায় যাচ্ছ তপন মাই ফ্রেন্ড ও রাহুল আই অ্যাম গোয়িং টু দ্য পাবলিক লাইব্রেরি আমি পাবলিক লাইব্রেরিতে যাচ্ছি অ্যান্ড ইট ইজ টু লেট অলরেডি এবং খুব দেরি হয়ে গেছে এবার আমি বলছি আবার ডু ইউ ভিজিট দ্য লাইব্রেরি রেগুলারলি তুমি কি প্রতিদিন লাইব্রেরিতে যাও এবার আমার বন্ধু বলছে মাই ফ্রেন্ড ইয়েস হ্যাঁ আই ডু আমি যাই দ্য লাইব্রেরি ইজ রিচ ইন ভ্যারাইটি অফ বুকস অফ ডিফারেন্ট টেস্ট অ্যান্ড আই লাইক ইট 
লাইব্রেরি মানে যাকে বাংলায় বলা হয় গ্রন্থাগার বিভিন্ন ধরনের বইয়ে সমৃদ্ধ এবং আমি এটা পছন্দ করি আই লাইক ইট আমি এটা পছন্দ করি আই এবার আমি বলছি আই নো আমি জানি ইউ আর কোয়াইট ফন্ড অফ বুকস তুমি খুব বই পছন্দ করো অ্যান্ড আই অলসো নো দ্যাট এবং আমি এছাড়াও জানি যে লাইব্রেরি প্লেস অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন আওয়ার লাইফ লাইব্রেরি আমাদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবার মাই ফ্রেন্ড আবার বন্ধু বলছে অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান নট থিঙ্ক অফ এ সিভিলাইজড সোসাইটি আমরা একটা সুসভ্য সমাজের ধারণাই করতে পারি না উইথ আউট এ লাইব্রেরি একটা লাইব্রেরি ছাড়া দিস ইজ বিকজ এর কারণ এরপর ম্যান পরে পৃষ্ঠা দেখছি ম্যান এটা ক্যান নট হ্যাঁ ম্যান ক্যান নট কন্টেন্ট উইথ ফুড অ্যান্ড ড্রেস অনলি মানুষ শুধুমাত্র খাবার এবং পোশাক দ্বারাই সমৃদ্ধ হতে পারে না লাইব্রেরিরও প্রয়োজন বই পড়ারও প্রয়োজন আই এবার আমি বলছি আই অ্যাগ্রি উইথ ইউ আমি তোমার সঙ্গে সহমত মানে তোমার মতে যে কথাটা বললে সেটার সঙ্গে সহমত মাই ফাদার অলো এস তেজ আমার বাবা সব সময় বলেন কি বলেন ওয়ান ক্যান নট বাই অল দ্য বুকস ওয়ান নিডস এটা কিন্তু ইনভার্টেড কমার মধ্যে হবে কি ওয়ান ক্যান নট বাই অল দ্য বুকস ওয়ান নিডস মানে একজনের যত বই প্রয়োজন সে কিন্তু তার প্রয়োজন মতো বই কিনতে পারে না সো উই মাস্ট ভিজিট এ লাইব্রেরি রেগুলারলি তাই আমাদের প্রত্যেকের কি দরকার রেগুলারলি লাইব্রেরিতে যাওয়া দরকার মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধু বলছে এবার থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ মোর হোয়েন উই মিট এগেন মানে আরও কথা হবে যখন আমরা আবার দেখা করব ঠিক আছে এই বলে শেষ করলাম তো এই ছিল দুটো অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি টেন এ এবং টেন বি যদি প্যারাগ্রা প্যারাগ্রাফ দুটো ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন তাহলে পেয়ে যাবে এবং এই ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবে এবং ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং